டியர் குட்டேஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமஸ்கார் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் டு த கால் இப்போ பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஊஜனசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அண்டனு பிறப்பித்தல் என்ற ஒரு நிகழ்வை பற்றி பார்க்கலாம் ஏற்கனவே ஸ்பெர்மெண்ட் ஜானசஸ் விந்தணு பிறப்பித்தலை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கு வரப்போகிறோம் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எகோர் ஓவம் இந்த ஓவரி இஸ் செட் பி ஊஜானசஸ் அண்டகத்திலே பெண் என செல்லாகிய அண்டம் உருவாகக்கூடிய ஒரு நிகழ்விற்கு அண்டனு பிறப்பித்தல் அல்லது அண்டசல் உருவாதல் என்ற பெயர் மேல் மாரி கிடையாது ஃபீமேலில் இட் டேக்ஸ் பிளஸ் இந்த எம்ப்ரையானிக் ஸ்டேஜ் இட் செல்ஃப் தாயின் வயிற்றில் பெண் குழந்தை கருவாக இருக்கின்ற சமயத்திலேயே இந்த ஊஜனசஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நிகழ்வானது ஆரம்பித்துவிடும் த ஓவெரி ஃபீட்டல் ஓவெரி அண்ட்ரகோ ஃபீட்டல் ஓவெரி மீன்ஸ் த ஜெர்மனல் எபத்தீலியல் செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபீட்டல் ஓவெரி அண்ட்ரகோ மைட்ரோடெக்சல் டிவிஷன் ஒரு ரேப்பிட் ப்ரொலிஃபரேஷன் டு ஃபார்ம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஊகோனியா ஆர் த எக் மதர் செல்ஸ் தாயின் வயிற்றில் பெண் குழந்தையானது கருவாக இருக்கின்ற சமயத்தில் அந்த கருவில் காணப்படுகின்ற ஓவெரி ஃபீட்டல் ஓவெரி தொடர்ச்சியான மைட்ரோடெக் செல்புறுதலில் ஈடுபட்டு ஓவெரினா ஓவெரி ஈடுபடாது ஓவெரியில் இருக்கக்கூடிய அண்டகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மினல் எபித்தீலியல் செல்ஸ் என அழைக்கப்படுகின்ற இனசல் எபித்தீலியல் செல்கள் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம்னா இனசல் எபித்தீலியம் ஓவரியில் செல் டிவிஷன் நடக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஓவரி உள்ள இருக்க ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இனசல் எபித்தீலியத்தில் தொடர்ச்சியான மைட்ரோடெக் செல் டிவிஷன் மைட்ரோடெக் மைட்ரோசல் செல் பெறுதல் நடைபெற்று ஏராளமான ஊகோனியா அல்லது அண்ட தாய் செல்கள் உருவாவார்கள் ஓகே ஊகோனியா அல்லது அண்ட தாய் செல்கள் எங்கே உருவாயிடும் எம்ப்ரியோவாக இருக்கிறப்ப எவ்வளவு ஒன்று ரெண்டு கிடையாது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல் ஆர் ஊகோனியா இஸ் ஃபவுண்ட் அப்போ தாயின் வயிற்றில் பெண் குழந்தையின் ஓவெரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற அண்டகத்தின் உட்புறத்தை உள்ள ஜெர்மினல் எபத்தீலியம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இனசல் எபத்தீலியத்தில் தொடர்ச்சியான மைட்ரோடெக் செல் பெறுதல் நடைபெற்று ஊகோனியா அல்லது எக் மதர் செல் அல்லது அண்ட தாய் செல்லானது உருவாகிவிடும் ஓகே நோ மோர் ஊகோனியா அடிஷன் ஆஃப்டர் பர்த் தாயின் வயிற்றில் குழந்தையானது பிறந்த பிறகு அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு அண்ட தாய் செல்லோ எக் மதர் செல்லோ ஊகோனியாவோ உருவாவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை then the ugonia are the egg mother cell once again undergo mitotic cell division to form primary oocyte in the under thigh cell meendum mitotic cell perudalil edupattu primary oocyte endra alaikapadugindra mudalam nilai oocyte nai uruvaakkum and the mudalam nilai oocyte na oocyte nai vechikala da simple mudalam nilai oocyte nai uruvaakkum இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் இருக்கு பாருங்கள் தென் இட் என்டர் இன் டு த ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியோசிஸ் ஒன் இவ்வாறு மைட்ரோடெக் செல் பிறதலுக்கு பிறகு உருவாகிய முதலாம் நிலை ஊசைட்டை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அது மியோசிஸ் செல் பிறதலில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன்றின் உட்புறத்தை நுழையும் தென் த க்ரோத் ஆஃப் த ப்ரைமரி ஊசைட் இஸ் டெம்பரரிலி அரெஸ்டட் அதுக்கப்புறம் தற்காலிகமாக முதலாம் நிலை ஊசைட்டின் வளர்ச்சியானது தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது டெம்பரவரிலி அரெஸ்டட் அப்படின்னா தற்காலிகமாக வளர்ச்சியானது நிறுத்தப்படுகிறது ஓகே ஓவரி அண்டகம் எங்கே இருக்கு எம்ப்ரையானிக் ஓவரி பெண் குழந்தை தாயின் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய தாயின் கருவாக இருக்கக்கூடிய கருவின் ஓவரி அண்டகம் இருக்கு பாருங்கள் அதில் யார் இருப்பா ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இருக்கும் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம்னா இனசல் எபித்தீலியம்னு வச்சுக்கலாம் அதில் கண்டினவஸாக செல் டிவிஷன் நடக்கும் மைட்டாசஸ் அப்போ ஃபார்மாரவாளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னேன் எக் மதர் செல் ஆர் ஊகோனியா 
அந்த தாய்சல் அல்லது ஊகோனியாவானது உருவாகும் அந்த ஊகோனியாவை எடுத்துக்கொண்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு மறந்துடாதீங்கோ எக்கு மதர்சல் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகும்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்கு மதர்சல்ஸ் ஆர் ஊகோனியார் ஃபார்ம்ட் குழந்த பிறந்த அப்புறமா ஃபர்தர் அடிஷனே கிடையாது எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் அதனுடைய அண்டகத்திலே இது எல்லாம் உருவாகிவிடும் தென் இட் அண்டர் கோ ஒன்ஸ் அகைன் மைட்ராக்ஸ் அல்டிபேஷன் டு ஃபார்ம் ப்ரைமரி ஊசைட் மீண்டும் அது மைட்ராக்ஸ் அல்பதலில் ஈடுபட்டு முதலாம் நிலை ஊசைட்டுகளை உருவாக்கும் அந்த ப்ரைமரி ஊசைட் அண்டர் கோ மியாசிஸ் ஒன் மியாசிஸ் ஒன்ல இட் கோஸ் அப் டு ப்ரொஃபைஸ் ஒன் ப்ரொஃபைஸ் ஒன் வரையும் போகும் then the growth is arrested temporarily tarkaligamaga mm-hmm. adanudaiya valarchiyanadu nirthi vaikapadum adukapra enna kunna the primary oocyte surrounded by single layer of granulosa cells to form primary follicle in the mudalam nilai oocyte nai choindu granulosa cells gal endra alaikapadugindra cells gal vandamayum அப்போ முதலாம் நிலை ஊசைட்டை சூன்று கிரானுலோசா செல்கள் வந்து அமைந்து விட்டது என்றால் அதற்கு ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல்னு பேர் முதலாம் நிலை ஃபாலுக்கல் என்று அழைக்கலாம் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல் முதலாம் நிலை ஃபாலுக்கல் அது தமிழில் கொடுக்குறப்ப முதல் நிலை நுண்பை செல்னு கொடுத்துருக்கு ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல்னு வச்சுக்கலாம் முதல் நிலை என்ன சொல்கிறது முதல் நிலை நுண்பை செல்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல் இஸ் வெரி சிம்பிள் முதலாம் நிலை ஃபாலுக்கல் வச்சுக்கலாம் அதை முதலாம் நிலை நுண்பை செல்னு வச்சுக்கோங்க தென் என்ன ஆகும்னா அப்புறம் பேர்த் டு பியூபர்டி குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஆரம்பித்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற வரையும் பேர்த் டு பியூபர்டி செவரல் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல் டிஜெனரேட் குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து பருவ முதிர்ச்சி அடைவதற்குள் பூ கொய்வதற்குள் எண்ணற்ற இந்த முதலாம் நிலை ஃபாலுக்கல்கள் அழிந்துவிடும் at the time of puberty the ovary of the female possesses 60000 to 80000 now primary follicle and the kulandayaga irundu kulanda porandu பருவம் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு ஏஜ் அட்டன் பண்ணி ஓவரி இருக்கு பருவம் அதில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மில்லியன்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன் பட் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்புறம் என்ன ஆகும் திஸ் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல் இஸ் சரவுண்டட் பை கிரானுலோசா செல்ஸ் மீண்டும் அதனை சூழ்ந்து கிரானுலோசா செல்கள் வந்த மரம் அதை சுற்றி கிரானுலோசா செல்ஸ் நிறையா வந்த அப்புறமா இட் வில் பிகம் செகண்டரி ஃபாலுக்கல் இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாற்றமடையும் இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாற்றமடைந்த பிறகு அது உள்ள ஒரு ஃப்ளூயிடு ஃபில்ட் ஸ்பேஸ் டெவலப் ஆகும் திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு இடம் வெற்றிடம் மாதிரி ஒன்று ஏற்படும் திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் அதுக்கு பேர் ஆண்ட்ரம்னு பேர் தென் இட் வில் பிகம் டர்ஷியரி ஃபாலுக்கல் அப்போ ஆரம்பத்தில் நிறையா ஃபாலுக்கல் இருக்கா குழந்த பிறந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறதுக்குள்ள நிறையா ஃபாலுக்கல் முதலாம் நிலை நுண்பை செல்கள் அழிந்து விடும் எம்ப்ரே ஓ தட் அஸ் பியூபர்ட்டி ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறப்போ ஓவரியில் பார்த்தா எவ்வளோ இருக்க போகிறதுன்னு சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ரைமரி ஃபாலுக்கல் முதலாம் நிலை நுண்பை செல்கள் காணப்படும் தென் இட் இஸ் சரவுண்டட் பை கிரானுலோசா செல்ஸ் அதனை சூழ்ந்து கிரானுலோசா செல்கள் சூழும் இட் வில் பிகம் செகண்டரி ஃபாலுக்கல் அது உள்ள அப்புறம் ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில்ல ஸ்பேஸ் வரும் ஆண்ட்ரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட பகுதி வரும் இட் வில் பிகம் டர்ஷியரி ஃபாலுக்கல் ப்ரைமரி ஊசைட் இந்த டர்ஷியரி ஃபாலுக்கல் மறந்துடாதீங்க அந்த ப்ரைமரி ஊசைட் அது உள்ள தான் இருக்கு ப்ரைமரி ஊசைட் ப்ரெசென்ட் இன்சைட் த டர்ஷியரி ஃபாலுக்கல் அண்டர் கோ மியாஸ் இஸ் ஒன் டு ஃபார்ம் ஒன் செகண்டரி ஊசைட் அண்ட் ஒன் பொலார் பாடி இந்த மூன்றாம் நிலை ஃபாலுக்களின் உட்புறத்தை காணப்படுகின்ற ப்ரைமரி ஊசைட்டானது மியாசிஸ் ஒன் செல் புரிதலில் ஈடுபட்டு ஒரு இரண்டாம் நிலை ஊசைட்டினையும் முதல் துருவ செல்லையும் உருவாக்கும் அண்ட் இந்த செகண்டரி ஊசைட் த குரோமசோம் நம்பர் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஹாஃப் அதிலே குரோமசோம்களின் எண்ணிக்கையானது பாதியாக குறைக்கப்படும் டிப்ளாய்டு பிகம் ஹப்ளாய்டு இருமயம் ஒருமயமாக மாறும் the polar body first polar body degenerate mudalam durva cell anad alindu vidum at the time of fertilization or during fertilization the secondary oocyte undergo meiosis 2 to 
to form one egg and one second polar body karuvurdal nadaiverugandra samayathile in the secondary oocyte and adaikapadugandra irandam nilai oocyte il meiosis irandu cell perudal nadaibetru andamum irandam dhruva cell um uruva the second polar body is also degenerate இரண்டாம் நிலை துருவ செல்லும் ஆர் இரண்டாம் துருவ செல்லும் அழிந்து விடும் கடைசியில் என்ன ஒரே ஒரு எக் இருக்கும் இந்த எண்ட் ஒன்லி ஒன் எக் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் ஊஜானசஸ் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் ப்ரைமரி ஊசைட் ஒன்லி ஒன் எக் இஸ் ஃபவுண்ட் முதலாம் நிலை ஊசைட்டிலிருந்து ஒரே ஒரு அண்டம் மட்டும் தோன்றும் அப்புறம் என்னாகும் நாவ் The tertiary follicle is known as a graphian follicle. Ippoldu, in the tertiary follicle, moonram nalai follicle so noom barangole, at the graphian follicle le so luwa. And the graphian follicle le thang egg rukko, andam rukko. Ippa pituitary ing pounu. Pituitary le nige LH no no patshiru pel, a luteinizing hormone. Under the influence of luteinizing hormone, the egg or ovum is released from the graphian follicle the process is said to be ovulation pituitary sorapil il irund varakoodiya adeno hypophysis il irund varakoodiya lh anad graphian follicle ay thoondugindra samayathil adil irund andam anad veliyerum idukku tha andam vidupadudal nu solluva release of egg or ovum or egg of the release of egg or ovum from the graphian follicle is said to be ovulation இதற்கு தான் அண்டம் விடுபடுதல் என்று பெயர் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு என்ன இருக்குது இதில் கஷ்டம் ஸோ வெரி சிம்பிள் டயக்ராம் மட்டும் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோ தேங்க்ஸ் அ லாட் தேங்க்யூ வெரி மச் வணக்கம்